Hey fam, welcome back to the channel. Bon retour sur la chaîne. Today we are having a brunch. Nous faisons un brunch aujourd'hui. Okay, usually for the brunch, I start by making the drinks and cutting the fruits. So here I will just mix some strawberry pop with uh, ginger ale and a little bit of water because I don't want it to be too sweet. And I'll add some fruits, some berries and uh, mint. Donc je vais mélanger uh, mes boissons, donc j'ai uh, une petite boisson aux fraises, je vais ajouter du ginger ale, des fruits et un peu de menthe et... À côté, nous avons le jus d'orange. So, I already have my orange juice that I just pour from the bottle. <laughs> and I'll put them in the fridge. And after, I'm just going to put some water also in the fridge. So, you can just watch. Ok, our juices are ready to go in the fridge. Donc, nous allons mettre nos jus au fridge there. And now I'm just cutting some lemon slices and I'll put a bit of mint for the water. Donc, je coupe des citrons, je mets de la menthe dans de l'eau et ça va au fridge there. And the reason why I'm doing, you know, the juices and the fruits ahead is that uh, they can be fresh. I mean, not cold, but just fresh when it's time to eat. And as I'm cutting these fruits, it's just a reminder that as we are almost in summer times, uh, it's important that we drink a lot of water and eat plenty of fruit, especially those watery fruits like you see this uh, watermelon. Donc, uh, en été, on boit beaucoup d'eau et on mange beaucoup de fruits, des fruits uh, juteux, des fruits pleins d'eau comme uh, cette pastèque. Donc, euh, pendant que vous allez faire vos brunch euh, cet été, n'oubliez pas beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ok, comme je le dis tout le temps, nettoyez au fur et à mesure. Donc, clean as you go. And now, I'm starting with my crepes. And I, I, I made the dough in the morning. I mean, earlier in the morning so i woke up super early to make the crepe dough and the beignet beignet à sucre donc j'ai fait la pâte des beignets à sucre et des crêpes très très tôt le matin donc là je fais mes crêpes et je fais mon bacon Vu que j'ai touché du bacon avec mes mains, je vais les laver avant de continuer avec mes crêpes. So I just washed my hands before continuing with my crêpes. Very important. <laughs> As you can see, I'm also doing my mix for my mac and cheese. You can see it's very creamy, very cheesy. <laughs> They love it that way. Donc, je fais mon mix pour mon mac and cheese. On aime bien ça quand il y a beaucoup de fromage et beaucoup de crème. Ok, so I'm just gonna put that in the oven. Donc, je vais le mettre, euh, je vais mettre mon macaroni dans le four. Je pense qu'en français, c'est un gratin de macaroni. Je pense, je suis pas sûre. Mais en fait, c'est ça. <laughs> So now I'm just going to add my macaroni to my uh, creamy cheesy mix. So obviously the pot was a bit small, but you know, we can do with it. Donc je rajoute mon macaroni à ma, à ma sauce blanche en fait. Et, uh, and I'll add some cheese on top of it before putting it in the oven. Donc je vais rajouter du fromage avant de mettre ça au four. Ok, bon en même temps je fais mille et une chose en même temps. <laughs> Look at this, it looks so yummy and it tasted yummy. 
so yeah more cheese like i was saying and by the way if there's any recipe here that you would like me to show i mean how i the whole process just you know let me know in the comment section because i made everything from scratch i mean most of it except the potatoes as you will see it will be coming from the the bag but uh most of it like i made the beignet i made the mac and cheese and whatever you will see there anyways so yeah if there's any recipe there that you like to see how i made it from scratch let me know in the comment section and let me know if uh, you will be trying you know a brunch for father's day actually <laughs> okay so here it is it looks so yummy it was really yummy <laughs> Yep, I'm dancing. I'm dancing for my Jesus. God is good. So, you know, it's always a motivation for me to, you know, listen some, for some Christian songs and dance at the same time while I'm cooking. So, Jesus is my strength, like I always say. So, let's dance, cook and dance, you know. <laughs> oui, Jésus est ma force. On danse, on prépare. Ça fait du bien. <laughs> Okay, so here are the potatoes. I got them from Costco. Basically, potatoes. Uh, there's some uh, bell peppers and some bacon in it. So I discovered this from my brother. Yeah, my brothers they love to cook, so I always get stuff from them too. So, yeah, donc ce sont des patates, des pommes de terre avec des légumes et un peu de bacon. Donc c'est ça. Voilà tout. Yep, I'm ready to fry my beignet. So the dough has doubled again. Um, yeah, making the beignet from scratch is actually a lot of work. But you know what? It reminds me of my childhood. Ça me rappelle mon enfance des beignets à sucre. Et là, je vais faire euh, du euh, French toast. Si tu as euh, pain perdu en français, je suis pas sûr, mais French toast on va laisser comme ça. Okay, so I'm just making my French toast. Okay, at this point, my people are hungry, so I'm doing the last thing, the bread and the eggs. And now we're gonna start with the presentation because presentation is everything when it comes to food. I'm one of those people I eat with my eyes first. So, moi, j'aime ça quand ça, ça paraît beau, en fait. J'aime ça quand la nourriture est appealing, comme on dit. Okay, donc je vais faire ma présentation du buffet. As you can see, to set up my buffet, I arrange, I rearrange, you know, I change the positions and all those things. So, ça fait partir de la présentation. Donc, on arrange, on change de position des assiettes. Et comme vous pouvez le voir, j'aime ça servir dans de belles assiettes. C'est pas nécessairement cher, c'est juste, j'aime ça quand c'est beau, en fait. Ok? Donc, ça paraît chic, mais je vous assure, c'est pas, c'est pas la mer à boire, comme on dit. Okay, so uh, yeah, I'm just setting up my place. I have some croissants. I bought these ones actually. But uh, here at the beignet, I'm just gonna put them in the sugar and I don't have to put a lot, just you know, for the look. You know what I mean? Donc, on va pas beaucoup mettre, juste un tout petit peu. <laughs> juste pour la présentation, en fait. Okay, so here it is. So I will just let you uh, enjoy.
okay and just to let you know this buffet is i didn't have any um guests actually i had my camera woman <laughs> thanks lola so i only had uh, my camera woman who was there to help me film so that it can go faster uh but no it was just for us so obviously we had a lot of leftovers so i'm not making the breakfast for the next day and you know Know how it goes. <laughs> Donc, il n'y avait pas d'invité, c'était juste nous, à part euh, ma petite Lola qui filmait pour moi. Et euh, c'est ça, quoi. Donc, euh, on s'est bien régalé. Et puis, euh, évidemment, il y a eu beaucoup de reste pour après. Et voilà! There you go. Here's the full buffet. Thank you. We have some beans here. Actually, I make this from scratch. I bought it at the can once. Donc, du haricot avec uh, de, 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 comme on dit, des fèves ou lard. Je pense comme ça qu'on dit en français. Et c'est ça. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez pouvoir l'essayer à la maison. Et n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. Merci. À la prochaine.